இறை மறுப்பாளர்கள் அதை மறுத்து நாங்கள் எப்படி உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவோம்னு கேட்கும்போது அல்ல அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறான் தத்துவார்த்த ரீதியிலாக அல்ல அந்த இறை மறுப்பாளர்களுக்கு அளிக்கின்ற பதில் என்ன பல கோணத்தில் அல்ல பதில் சொல்கிறான் ஒவ்வொரு பதிலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல அல்ல எப்படி தெரியுமா பதில் சொல்கிறான் நபியே இவன் என்ன கேட்குறான் நாங்கள் எலும்பாக மக்கி போன எலும்பு ஆனதுக்கப்புறம் எங்களை யார் உயிர்ப்பிப்பா எப்படி உயிர்ப்பிக்க முடியும்னு இவன் கேட்குறான் நீங்கள் அவனுக்கு சொல்லுங்கள் ஒரு பொருளை முதலில் படைப்பது கஷ்டமா அதை அழித்து விட்டு உருவாக்கிய ஒரு பொருளை அழித்து விட்டு மீண்டும் படைப்பது கஷ்டமா இந்த ரெண்டில் எது சிரமம்னு கேளுங்க ஒரு பொருளை எடுத்த எடுப்பில் எந்த விதமான முன்மாதிரி இல்லாமல் முதல் முதலாக அதை படைப்பது எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அதை உருவாக்குறது தானே கஷ்டம் ஒரு ஃபார்முலாவாக இருந்தாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் சார்ந்த ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் சரி கோடிங்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு சாதாரண ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பொருள் இப்படியான ஒரு ஒரு பொருளை முதலில் திட்டமிட்டு வடிவமைத்து உருவாக்குவது அதுதான் சிரமம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பிளான் பண்ணி இதை உருவாக்கிட்டோம் நீங்கள் இந்த பொருளை அழித்தா இது மாதிரி எத்தனை பொருட்களை வேண்டுமானாலும் இலகுவான முறையில் குறைந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்க இயலும் அப்போ எந்த ஒரு பொருளையும் முதன் முதலாக உருவாக்குவது தான் சிரமம் முதன் முதலாக அந்த பொருளை உருவாக்கி விட்டால் அது சாத்தியம் என்றால் அந்த பொருள் அழிந்து போனதற்கு பிறகு எத்தனை தடவைகள் வேண்டுமானாலும் மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்குவது மிக மிக எளிது இதை தெரியாமல் அவன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்த பதிலை சொல்லுங்கிற அல்ல அல்லாஹ் திரு இதே யாசின் என்கிற அத்தியாயத்தில் எழுவத்தி எட்டாவது மற்றும் எழுவத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நபியே உதரபலனா மசலம் வனசிய ஹல்கா நாம் தான் அவனை படைத்தோம் என்பதை மறந்துவிட்டு நமக்கே அவன் உதாரணம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் அவனை படைச்சதை நான் அதை மறந்துபுட்டு எனக்கு அவன் உதாரணம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்க அவன் கேட்கிறான் கால மையுகையில் எழுதாம உகிய ரமீம் மக்கி போன எலும்பாக ஆகிவிட்டதற்கு பிறகு யார் அதை உயிர்ப்பிக்க முடியும் என்று கேட்கிறான் குல் நபி அவனுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் யுஹிஹல்லதி அன்ஷாக அவ்வளமர்றான் முதல் தடவை அவனை யார் படைத்தானோ அந்த இறைவன் உயிர்ப்பிப்பான்னு சொல்லுங்க உன்னை முதல்ல படைக்கிறது கஷ்டமா அதற்கு பிறகு உன்னை உருவாக்குவது கஷ்டமா எந்த முன்மாதிரியும் இல்லாம இல்லாமையிலிருந்து அல்ல உன்னை படைச்சான் நீ எதுவாகவும் இல்லாமல் இருந்தோமா இல்லையா மனிதர்கள் நாம் யோசித்து பார்க்கணும் யாரெல்லாம் மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இல்லை என்று நினைக்கின்றார்களோ மரணத்திற்கு பிறகு மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவதை மறுக்கிறார்களோ அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்கணும் நாம் எப்படி உருவானோம் நமக்கு இல்லாமல் என்கிற ஒரு காலம் இருந்ததா இல்லை நம்ம அனைவருக்கும் மனிதர்களாக இருக்கிற நம்ம அனைவருக்கும் இல்லாமல் என்கிற ஒரு காலம் இருந்துச்சு இப்போ இங்கே சபையில் இருக்க ஒருத்தருக்கு ஒரு அறுபது வயசு ஆகுதுன்னு வைங்க அவர் வந்து ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தார்ன்னு கேட்டால் இருபது வயசு இளைஞராக இருந்தார் அவற்றை கேட்டாலே எப்படி துள்ளி குதிப்பார் நாற்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தேன்னா கேட்குறிய எங்கள் ஊரில் வந்து கேட்டு பாருங்கள் எப்படி இருந்தேன்னு ஊர் சொல்லணும்னு சொல்லிடுவார் அதே ஆள்ட்டேன் அப்படியா சரி ஓகே நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தியே ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு பத்து வயசில் அங்கே படித்தேன் இங்கே படித்தேன்னு பெரிய அவர் படித்தது ஒரு நாலாவது வகுப்பு அஞ்சாவது வகுப்பு படிச்சிருப்பார் என்னமோ எம்பிபிஎஸ் படித்த ரேஞ்சுக்கு கதை சொல்வார் அந்த ஸ்கூலில் படித்தேன் இந்த ஸ்கூலில் படித்தேன் ரொம்ப படிச்சிட்டீலோ இல்லை அங்கே ஒன்றாவது வகுப்பு படித்தேன் இங்கே ரெண்டாவது வகுப்பு படித்தேன் அங்கே மூணாவது வகுப்பு படித்தேன் ஆக மொத்தம் எவ்வளோ படிச்சிய ஆக மொத்தம் நாலாவது வகுப்பு படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் சரி அதே ஆள்ட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அறுபது வயசு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னன்னு கேட்டால் இருபது வயசு இளமை பருவத்து காலத்தை சொல்வார் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னன்னு கேட்டால் பத்து வயசில் சிறுவர் பருவத்தில் இருந்த அந்த சூழ்நிலைகளை சொல்வார் அதே ஆள்ட்ட அறுபது வயசு முதியவர்கிட்ட நீங்கள் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னவா இருந்தீங்கன்னு கேட்டால் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க அது ஒரு அறுபது ஐம்பத்தொம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்கே இருந்தீங்கன்னு கேட்டால் கூட என் தாயின் கருவறையில் இருந்தேன் எட்டு மாதமாக இருந்தேன் நாலு மாதமாக இருந்தேன் ரெண்டு மாதமாக இருந்தேன் சரி எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் என்னவா இருந்தீங்க எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் என்னவா இருந்தீங்க என்ன பொருளாக நம்மளை காட்டுறது நாம் ஒவ்வொருவருடைய வயதிலிருந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பாக கணக்கு போட்டு ஒரு நாளுக்கு முன்பாக கணக்கு போட்டு கேட்டால் கூட நம்ம என்னவா இருந்தோம்னு சொல்ல இயலாது அப்போ இன்ன பொருளாக இருந்தோம் என்று கூட சொல்ல முடியாத நிலையில் அல்ல நம்மை உருவாக்குனானா இல்லையா முன்மாதிரி இன்றி இல்லாமையிலிருந்து படைத்த இறைவனுக்கு மீண்டும் நம்மை படைப்பதற்கு கஷ்டமா அதைத்தான் அல்லா கேட்கிறான் மனிதனுக்கு ஒரு காலம் இருந்தது இல்லையா எப்படியான காலம் லம் யக்குன் ஷெய் அம் மது கூறாள் கூறப்படக்கூடிய இன்ன பொருளாக கூறப்படக்கூடிய அளவிற்கு கூட இ
பதிவு செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் உருவாக்குனவனுக்கு திரும்ப உயிர் கொடுக்கறது சிரமமா என்கிற கருத்து அல்ல திரும்ப திரும்ப இது போன்ற வசனங்களின் வாயிலாக நமக்கு நினைவூட்டுவதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் அதே போல இன்னொரு விதத்திலையும் அல்லாக பதில் சொல்கிறோம் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக வறண்ட பூமியை உதாரணமாக காட்டி அல்லாக மனுஷன் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த இறை மறுப்பாளர்கள் தாங்கள் எப்படி மக்கி போன எலும்பு ஆனதுக்கப்புறம் உசுறு கொடுத்து எழுப்ப முடியும்னு கேட்குறாங்களோ அதற்கு பலி பதிலளிக்கக்கூடிய பல இடங்களில் அல்ல இந்த வாதத்தை வைக்கிறான் ஒன்று உன்னை இல்லாமல் இருந்து படைச்சனப்பா இல்லாமல் இருந்து படைத்த உன்னை நீ ஒரு பொருளாக ஒரு மனுஷனாக ஆகி பிறகு உனக்கு மரணத்தை கொடுத்து திரும்ப உன்னை உயிர் கொடுத்து எழுப்புவது எனக்கு கஷ்டமான அல்லா கேட்குறான் ஒன்று இரண்டாவது இன்னொரு கோணத்தில் அல்லா எப்படி பதிலளிக்கிறான் என்றால் சரி உனக்கு எப்படி உசுறு கொடுத்து எழுப்புவங்கிறது உனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படி தானே நீ வறண்ட பூமியை பார் வறண்ட பூமி காஞ்ச பூமி ஒன்றுமே இல்லை புற்புண்டு கூட இல்லை அப்படியான பூமியில் நான் மலையை பொழிப்பிக்கிறேன் மலையை பொழிவித்து சில காலங்கள் ஆகிவிட்டதற்கு பிறகு அந்த வறண்ட செத்து போன காய்ந்த பூமி எப்படி ஆகிறது பசுமையாகுது செடி முளைக்கிறது கொடி முளைக்கிறது மரங்கள் உருவாகிறது கனி தரக்கூடிய பல மரங்கள் மரங்கள் அங்கே முளைப்பிக்கப்படுகிறது ப கண்ணுக்கு பஸ் பச்சை பசையல் என்ற பசுமை தென்படுகிறது இந்த மலை பொழிவிப்பதற்கு முன்பு வரையிலையும் அந்த வறண்ட பூமியினுடைய நிலை என்ன பார்ப்பதற்கு கண் கவரக்கூடிய வகையில் ஒன்றுமே இல்லை அந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருந்தது என்று சொல்ல இயலாது அந்த இடத்தில் கனி தரக்கூடிய இப்படிப்பட்ட மரங்கள் இருந்தது என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல இயலாத அளவிற்கு ஒரு செடி கூடியை கூட காட்ட முடியாத அளவிற்கு வறண்ட செத்து போன பூமியாக இருந்துச்சு அப்போ அல்லாஹ் கேட்குறான் இப்படி செத்து போன ஒரு பூமியை நான் மலையை கொடுத்து தண்ணீரை கொடுத்ததற்கு பிறகு அது எவ்வளவு விஷயங்களை முளைப்பிக்க செய்கிறது எத்தனை பச்சை பசையில் என்ற காரியங்கள் அதில் தென்படுகிறது இது எனக்கு சாத்தியம்னா ஒன்றை உசுறு கொடுத்து எழுப்புறது சாத்தியம் இல்லையான்னு நல்லா கேட்குறான் வறண்ட பூமி தானே இப்போ நம்ம குட்டை ஏரி குட்டை குளங்கள்லாம் பார்ப்போம் பார்த்தா தண்ணி இல்லாத டைமிங்கில் ஒன்றுமே தெரியாதாங்க ஏதாவது கண்ணுக்கு தெரியுமா ஒன்றுமே தெரியாது மழை பொழிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அங்கே மீன் வருது எப்படி வருது எங்கேருந்து வந்துச்சு வெளியில் உள்ள ஏரியாவிலையெல்லாம் மீனுக்கு தகவல் போய் அந்த குட்டையில் தண்ணி வந்துருச்சா வாங்கப்பா போகணும்னு குரூப்பாக சேர்ந்து வந்தாங்க வந்துச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்களா எப்படி வருது ஆச்சரியமாக இருக்குது வறண்ட குட்டையை பார்க்குற தண்ணியே இல்லாத ஒரு பெரிய ஒரு சின்ன ஏரி ஒரு குட்டை ஒரு குளம் மலை பொழிவிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு பார்த்தால் அங்கே பச்சை பசையில் அன்று செடிகள் முளைக்கிறது கொடிகள் முளைக்கிறது மீன்கள் கூட அங்கே உருவாகுது எப்படின்னு பார்த்தா சிந்திக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்போ அல்லாஹ் சொல்கிறான் இவ்வாறு வறண்ட பூமியை செத்து போன பூமியை உயிர்ப்பிக்க முடியக்கூடிய எனக்கு செத்து போன மனுஷனாக இருக்கிற ஒன்றை எனக்கு உயிர்ப்பிக்க முடியாதா அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப லேசு என்று இந்த உதாரணத்தையும் அல்லாஹ் காட்டுகிறான் இதை ஃபாத்திர் என்கிற அத்தியாயத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் வல்லாஹு உள்ளதி அரசல் ரியாக அல்லாஹ் தான் காற்றை அனுப்புகிறான் ஃபத் துசீரு சஹாபன் அது மேகத்தை ஒன்று திரட்டுகிறது ஃபஸ் சுக்குனாஹு இலா பலதின் மையத்தின் இறந்து போன வறண்ட பூமியை நோக்கி நாம் அதனை அனுப்புகிறோம் அல் அதன் மூலம் பூமியை நாம் உயிர்ப்பிக்க செய்கிறோம் பாத மௌத்திஹா அது இறந்து போனதற்கு பிறகு செத்து போனதற்கு பிறகு அந்த பூமியை நாம் உயிர்ப்பிக்க செய்கிறோம் கதாலிக்க நுஷூர் இப்படித்தான் மறுமை நாளில் ஒன்று திரட்டப்படுதலும் உண்டு இப்ப இவ்வாறு தான் நான் மறுமை நாளில் எழுப்புதலும் இவ்வாறு தான் இருக்கிறது இந்த பூமியை நான் எப்படி தண்ணீரை கொடுத்து மலையை பொழிவிச்சு உயிர்ப்பிக்க செய்யறனோ அது போல உங்களுக்கு உசுரை கொடுத்து நான் உயிர்ப்பிக்க செய்வேன் அது எனக்கு முடியும் அது எனக்கு சாத்தியம் என்று இந்த வறண்ட பூமியை செழிப்பாக்குவதையே அல்லாஹ் உதாரணமாக காட்டுறான் எதற்கு உதாரணமாக இறந்து போனதற்கு பிறகு உங்களை உயிர் கொடுத்து எழுப்புவதற்கு எனக்கு முடியும் அது அந்த ஆற்றல் எனக்கு இருக்கிறது அதுக்கு உதாரணம் ஒரு நிகழ்கால உதாரணத்தை நீ பார்க்கணுமா வறண்ட பூமியை பார் காஞ்ச பூமியை பார் நான் மலையை கொடுத்ததற்கு பிறகு அந்த காஞ்ச பூமி எப்படி மாறுது செழிப்பாக கனி தரக்கூடிய மரங்களை கொண்டதாக மாறுச்சா இல்லையா அதற்கு முன்பு வரையிலையும் அந்த மரத்தில் பசுமையை தரக்கூடிய வகையில் எதுவும் இருந்துச்சா பழங்களை தரக்கூடிய வகையில் எதுவும் இருந்ததா ஒன்றும் இல்லாததிலிருந்து மரங்களை கனிகளை தரக்கூடிய மரங்களையும் பசுமையை தரக்கூடிய பல்வேறு வகையிலான செடி கொடிகளையும் என்னால் உண்டாக்க முடியும் என்றால் மரணித்ததற்கு பிறகு உன்னையே என்ன என்னால் எழுப்ப முடியாது அது எனக்கு சாத்தியம்தான் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த அத்தாட்சியை இதுதான் ஆதாரம் என்பதை இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்ல தெளிவாகவே சொல்கிறான் யா யூ ஹன்னாஸ் மக்களே இன் குன் தும் ஃபி ரைபிம் மினல் பாஸ் எழுப்பப்படுதலில் நீங்கள் சந்தேகத்தில் இருப்பீர்களேயானால் என்று அந்த வசனம் துவங்குகிறது நாளை மறுமையில் உங்களை எல்லாம் உசுறு கொடுத்து எழுப்புவேன் என்பதில் நீங்கள் சந்தேகத்தில் இருந்தீங்கன்னா இதையெல்லாம் பாருங்கள் உன்னை நான் எதுவும் இல்லாமல் படைச்சனா இல்லையா அதை நீ ந
இந்த இரண்டு தன்மையும் அல்லாஹ் ஒரு சேர இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லா குறிப்பிடுகிறான் இந்த இரண்டையும் நீ புரிந்து கொண்டாலே உன்னை நான் உசுறு கொடுத்து எழுப்புறதையும் நீ புரிந்து கொள்வாய் அதை உன்னால் நம்ப இயலும் அது சாத்தியம்தான் என்பதை நீ அறிந்து கொள்வாய் என்று அல்லா குறிப்பிடுறான் அப்போ இதை நீங்கள் புரிந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளணும் அதே போல் மூன்றாவது இன்னொரு கோணத்தில் அல்லா சொல்கிறான் அது என்ன கோணம் என்றால் ஒன்றை உசுறு கொடுத்து எழுப்புறத கஷ்டங்கிற மாதிரி நீ நினைக்கிறிய அல்லாவை பொறுத்தவரை எதுவுமே கஷ்டம் இல்லை சிரமம் இல்லை இருந்தாலும் இறைவன் ஒரு 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 தத்துவத்திற்கு ஒரு 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 வாதத்திற்கு அல்லா பேசுகிறான் ஒரு பேச்சுக்கு சிரமம்னு இருந்தால் எது சிரமம் நீலாம் ஒரு படைப்பா எனக்கு உன்னை விட பிரம்மாண்டமான வானத்தை நான் படிச்சிருக்கிறேன் பூமியை படிச்சிருக்கிறேன் வானங்களிலேயும் பூமியிலும் உள்ள பல்வேறு விதமான படைப்பினங்களை நான் படைச்சிருக்கிறேன் எனக்கு படைப்பதில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இறைவனை பொறுத்தவரை எதுவுமே சிரமம் இல்லை நீ சிரமோ சிரமோ நினைக்கிற உன் என்ன எப்படி இறைவன் மரணத்திற்கு பிறகு எழுப்போம் நீ நினைக்கிறிய ஒரு பேச்சுக்கு சிரமம் என்றால் நீ சிரமமா வானத்தை படிக்கிறது எனக்கு சிரமமா அந்த வானத்தையே நான் பிரம்மாண்டமாக படித்து வைத்திருக்கிறேனே பூமியை படித்து வைத்திருக்கிறேனே வானம் பூமியில் உள்ளவைகளை நான் படித்து வைத்திருக்கிறேனே இந்த பெரும் பிரம்மாண்டமான படைப்புகளுக்கு முன்னால மனிதன் என்கிற நீ எல்லாம் ஒரு படைப்பா அல்ல கேட்கிறான் நீ எல்லாம் யாருப்பா நீ எனக்கு எம்மாத்திரம் அல்லா எப்படி அதை கேட்கிறான் என்றால் அவலம் எரவு இவர்கள் பார்க்க வேண்டாமா அண்ணல்லாஹல்லதிக்க சமாவாத்தி உள்ளாரும் அல்லா வானங்களை படித்தான் பூமியை படித்தான் வளம் எபி ஹல்கிஹின் அவைகளை படைப்பதில் எந்த சோர்வையும் அல்ல அடையவில்லை வானத்தை படித்து எனக்கு சோர்வு வந்துச்சா பூமியை படித்து நீ இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான பூமியை படித்ததில் எனக்கு சோர்வு வந்ததால் இவைகளை படைத்த இறைவன் எந்த சோர்வையும் அடையாமல் இருக்கின்ற அந்த இறைவன் மி காதிரின் அல ஐயல் மௌத்தான் மரணித்து போனவர்களை உயிர்ப்பிக்க செய்வதில் ஆற்றல் பெற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிய வேண்டாமா நீ எப்படி யோசித்து பார்க்கணும் வானம் பூமிங்கிற பிரம்மாண்ட படைப்புக்கு முன்னால் நான்லாம் ஒரு படைப்பான் அந்த வானத்தை படித்த இறைவனுக்கு பூமியை படித்த இறைவனுக்கு என்னை உயிர்ப்பிப்பது மிக மிக லேசு அந்த முடிவுக்கல்லவா நீ வந்திருக்கணும் என்று அல்லாஹ கேட்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னஹு அலா குல்லிஷையின் கதீர் அல்லா எல்லாவற்றின் மீதும் ஆற்றல் உடையவன் என்று நாற்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் இதே வேறு கோணத்தில் எழுவத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் கேட்கிறான் ரொம்ப எளிமையாக கேட்கிறான் அன்தும் அஷத்து ஹல்கன் அமிஸ் சம நீ படைப்பதற்கு சிரமமா வானம் சிரமமா மனித பார்வையில் அல்லாஹ் கேட்கிறான் நீ சிரமம் சிரமம்னு சொல்றிய மரணித்ததற்கு பிறகு உயிர் கொடுத்து எழுப்புறத ரொம்ப கஷ்டமா நீ பாக்குறிய அப்படி கஷ்டம்னு நீ பாக்குறதா இருந்தா வானத்தை படைக்கிறதுலப்பா நீ கஷ்டமும் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான வானம் அதை படைப்பதை பற்றி அல்லவா நீ கஷ்டம்னு யோசிச்சிருக்கணும் அதுவே எனக்கு சிரமம் இல்லையே அந்த பிரம்மாண்டமான வானத்தை படைப்பது எனக்கு சிரமம் இல்லை என்றால் நீ நீ எம்மாத்திரம் நீ எல்லாம் என்ன படைப்பு எனக்கு முன்னால அப்ப இதை யோசித்து பார்த்து மரணத்திற்கு பிறகு உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவது சாத்தியம்தான் அது இறைவனால் முடியும் என்று அல்ல நம்மை நம்ப சொல்கிறான்